言えば言うほどです「それは静かに始まった」「日本一へのパーフェクト」「やばい大輔二重詞の」アウトを言わせに託したぞ「いいぞ頑張れドラゴンズ」「燃えよドラゴンズ」お坪井さんの、はいはい「燃えよドラゴンズ」が途中からかかってますよ花びら大回転魔球さんからどんなやつかわかりませんが、えー、今週の今井のノーヒットノーランはすごかった坪井山井すみません、今、今、私が歌った、山井のノーヒットノーランはすごかった、坪井さんの萌えドラ、日本一バージョンをかけてくださいよということで、今、ここの問題のシーンだったですね、はい、悔しい、悔しいと言って、えー、これ、この采配、落合さんも好きやけど、この采配はどうやろうと言っていた、うん、あの日本一になった時の。この名シーンが歌になっておるというのが今のところですもんね、うん、そしてこの山井があの時の悔しさを今度はバネにノーヒットノーラン達成いたしました史上77人目田中信さんからもいただいております友和さんからもいただいております港の知恵さんからもいただきましたさらにこちらのものホークさんからもとんかつラーメンさんからもいただいておりましてラジパラカーさんガッツイチモスさんからも、えー、そしてこの方は名前があラジパラカーさんはいということでしたワイカメキシさんからもいただいております28日山井投手のノーヒットノーランに続き29日は谷地谷重選手が出場試合を2831試合として、王貞治さんに並びましたという、めでたいことずくめ。ねはいえー、連続して起こりました本当に素晴らしい今シーズンは2000本安打千打点と2つの勲章を手に入れてまた新たな勲章を手に入れました世界の王さんに試合数だけでも並べた光栄ですと王さんが2000本安打を達成した後谷繁選手のお祝いに訪れた王さんこのように話したそうです王さんね、えー、野村克也氏の記録までこの日で186試合となりましたここまで来たらぜひ記録を抜いて一番になってほしいと思いますこの記念すべき試合に自ら祝報となるホームランも、えー、打ってリードの面も、えー、前日の山井投手のノーヒットノーランに続きこの日の先発王の投手が高リードで、えー、勝利に貢献をいたしましたということでね、うんえー、これはもう本当にお便りをいただいております主婦山主婦子さんもこれ37人目のということですかね、はいえー、マドマーゼル話題さんからもいただいておりますねえ、ということでね、えー、68試合目でということで、山井の方はね。はい。はい。ですから、谷重選手はですね、今シーズンの開幕からの69試合目になったというところで、高木さんは、まあ、あれだね、えー、谷重にちょっと譲ったところがあるよね。それはないと思います。で、山井、お前、最後まで残念やな、と。言ってないと思います。言ってないと思います。言ってないと思います。そうです。はい。はい、まだマーゼル話題さんからもいただいております。土曜日の試合でドラゴンズは5本の本塁打を放ちました。加藤コミッショナーと中日ドラゴンズは、やっと今シーズンは飛ぶボールを使用していることを自覚したらしいですね。<笑>ということですか。<笑>そこか。ガッツイチモスさんもね、森野選手のファインプレーがなかったら山井投手のノーヒットノーランは達成しませんでした。あのプレーを見て改めて野球はチームプレーだなと実感しました。うん、ノーヒットノーランの場面というのは時々僕らもテレビ中継なんかで見ますけれども、はい、この人の言うように、うん、そしてまた誰かも言ってましたですねあ小松さんも言ってましたかね、はい、ノーヒットノーランの時、はい、ピッチャーはマウント上でめっちゃくちゃこれは緊張していきますけども、うんうんうん、守っている他の選手も。<笑><笑>ね、ドキドキドキそういうことでカーンとおっと何でもないセカンドフライセカンド出ました、うん、と言ってこれポロッと落としてる<笑>お前ってなりますよねどういうことやわ<笑>はい、ね、今まで、ね、こんだけ組み立ててずっとやってきた、うんうん、これがだからあれはね本当にピッチャーだけやないですよって言ってました、はい、そうだね,ね緊張するのはねもう守ってる全員が<笑>ピキッと<笑><笑>プロらしからぬことも思うらしいです。はい、できればこっち飛んでこいよ。<笑><笑>そうよね。はい。はい、そん
な気持ちになるいうことですから、この方が言うように、改めて本当にチームプレーということですよね。はいはい、ピンピンダラリンさんもね、本当に今までね、何度か少しという、もう少しというところで打たれたり、交代させられたりで、気の毒な場面を何度か見ているので、嬉しいですということですね。うんうんえー、その他、えー、もういろいろな方からいただいて、あ、ガツイチモさんまたね、野村選手のね、野村克也さんの記録にというようなこともありましたけども、はいしはいはい、しかしまた記録抜いたらの、野村幸夫さんにむちゃくちゃ言われそうな気がしますね。<笑>そんなことないと思いますね。そうですか。はい。はい、えー、ヒロニャン、アットマーク頑張れ、東日本さんからもやっぱりそういうことですよね。えー、もう山井投手、ヤッターマンの悪役、ボヤッキーのようにやられる試合が多かったですが、この時ばかりはウルトラセブンのごとくドラゴンズに勝利をもたらしましたですね、ということです。ところで今回、坪井さんは副音声はいつになるんでしょうか、えー、去年からあまりにも少なくなったんで、もっと坪井さんの出番を増やしてほしいですということですね。だいたい1シーズン6試合ありましたところ、去年は3試合という、半分に激減して投げておりましたけれども、それはもう、そんで済まなかったですね。今シーズンは2試合ということで、お話をいただいたんですが、さんがね、はい、7月中の今度やる予定が、なんかの都合でなしになりまして、今シーズンは一試合ということになりました。<笑>私のこの試合数、副音声の試合数と中日の優勝とは関連しております。あ、そうなのはい。今まで6試合やった時は何とも優勝争いがってやっておりました。3試合になった去年寂しかったですね。さあ。今シーズンは一試合しか不運性がございません、はい。今年の中日ドラゴンズの運命やいかにという。<笑>このコーナー、つぼさんのぼやきのコーナーになりましたけどね。<笑>ぼやき。<笑>はい。失礼いたしました。とにかくまあ、おめでたいことでございました。あとはチームがググッと今度はね、うん、えー、さらにこう上の方に行ってほしいなと思います。